どうも皆様こんにちは。たまみお散歩チャンネルのたまみです。本日はですね、タイトルにもありました通り、はい、永住簡単ビザ取得2024年版。でそのビザの中でもえリタイアメントビザの取得方法についてしっかり解説していきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。それではスタート。チームお散歩何人かで、えー、させていただいておりますがこのチームお散歩の中のカメラさんがですね、えー、今日はカメラさんなしで回してるんですけど私も香港にいたので、まあ、香港ベースでいらっしゃってその時からご一緒させていただいてたんですけどで私がタイに来たので撮影は香港タイ行ったり来たりみたいなことをしてたんですけどカメラさんは中国の世界遺産巡りなんかをねされてたんですよ撮影の合間とかでその後今どこですかって言ったら今は別なんだよ今はフィリピンだよマレーシアだよみたいな感じで本当にノマドライフみたいな形で生活してらっしゃったんですねいいのみたいなで今年の4月かな今どこですかって言ったらチェンマイだよって言ってらっしゃってあチェンマイなんですねって言ってたらそのままそのチェンマイでリタイアメントビザの申請をされてなんと7月頭に目立たく1年のビザを取得されましたおめでとうございますまさかねそのままリタイアメントビザ申請されるとは思ってなかったので、まあ、撮影も前よりもっと楽になったかなというところでこれからもどんどん東南アジアとかの動画をチェンマイをご紹介するっていう動画回したいなと思ってるところなんですけど今日せっかくなのでこのところ盛り上がってきているタイの長期滞在ビザ取得手続きのノウハウについてですね徹底解説していきたいと思います。ビザ取得の手続きを進める中でなかなかねトリッキーな部分があると思うんですよね分かんないと困ることとか結構あったようなのでカメラさんの実体験も含めて今後同じようにビザ取得をしてタイでの長期滞在をお考えの方に向けてワンストップで網羅的な最新情報をお届けするような有益動画になればいいなと思ってます動画の流れとしましてはまず第一部にタイでの長期滞在を目的とした場合に選択肢となるビザの種類についてして第2部今一番手続きが簡単だと思われる入国後取得型のリタイアメントビザについて条件そして日本出発前の準備タイ到着後にやることの3つに分けて分かりやすくご案内して第3部では注意点その他ということでビザ取得に関する注意点や解決できない問題が発生した場合の抜き道などをご案内していきたいと思いますなので一通りこの流れでご覧いただくだけでタイ長期滞在のビザの最新情報のアップデートから具体的な取得の流れまでが理解できるだけではなくてこれから地域でビザを取得される予定がある方にとっては最終チェックみたいな形でご利用していただける内容なのかなと思いますそれではタイ長期滞在をお考えの皆様必見の2024年版リタイアメントビザ徹底解説レッツスタートまず第1部ビザの種類から皆様ご存知かもしれないんですけどタイに長期滞在するためのビザめっちゃいろんな種類があります。で、今回ご案内するリタイアメントビザの他にも仕事用の就労ビザ、駐在とかされている方だったり、お仕事されている方はこの就労ビザを持ってらっしゃる方多いですよね。そして、投資をしてくれる方を対象とした投資ビザですね。そして、学校に通う方向けの学生ビザ、スチューデントビザですね。そして、タイ人のご家族がいらっしゃる方向けの家族ビザ、ファミリービザってところ、代表的なところであります。また、これ以外にも、金に糸目はつけねえっていう方がいらっしゃった場合、タイにはですね、メンバーシップビーを払えば、特典付きで長期滞在ができるタイランドプリビレッジというメンバーシップがあります。これは5年、10年、20年とかなんか選べるんですけど、こちらね、去年まではタイランドエリートビザっていう名前だったんですけど、皆さんこちらの方がまだ馴染みがある名前なのかな聞いたことがあるのかなと思いますまた最近では世界でもリモートワークをされている方が結構多いと思うんですけど180日の滞在許可が出るノマドワーカー向けのノマドビザまで様々な種類のビザがタイにはありますこちらも気になる方は、えー、見てみてください今回の動画では比較的安価に長期滞在を実現できるシニア向けに設定されているリタイアメントビザについてのご案内をさせていただきますリタイアメントビザには大きく分けてタイへの入国前取得型のビザが3種類と入国後取得型のビザが1種類の4種類のリタイアメントビザがあります結論から言うと実はこの入国後取得型のビザが一番敷居が低い例えば4には不要なのに123だと必要となる書類が結構あるということでどんなものがあるかと言いますと経歴書航空券予約確認書無犯罪証明書健康診断書医療券など
いろいろありますどう取り寄せていいのかわからないような資料多いですよね本当に一つの書類でダメになるとねそれをリカバーしてる間に他の書類の動きが切れたりとかでもう頭を抱えてしまうと思うんですけどとにかくハードルを下げて一番簡単なやり方でいきたいと思われる方には4番の入国後1つ型一択になるかなと思いますビザの有効期限についてはそれぞれ3ヶ月、1年、5年とありますが、どれも基本的には延長ができてしまうものなので、そこはそれほど重要なポイントではないです。こちらの4のビザは初回の申請で許可されるのは3ヶ月のみでその後はビザが失効する日の30日前以降に更新することができまして更新というか厳密には元のビザの延長手続きということですね延長される滞在期間が1年となりますで更新回数に限度はありませんなので物理的にタイに永住できてしまうというとてもありがたいビザですでですのでこの動画では入国後取得型のリタイメントビザについて今回はカメラさんが実際にビザを取得したチェンマイでのビザ取得手続きのケースについて紹介していきますまず取得の条件ですが大きく分けて2つあります1つ目申請時の年齢が50歳以上であることこのビザの対象はタイ国内で働く必要のない方となります意味合いとしては両国の保有を深めながらタイ国内での消費活動に貢献してもらうというビザです2つ目にパスポートを持っていることこれは国と国の取り決めの上にビザ制度が成り立つ中で日本国民であることを証明できる大切な条件となりますさらにビザなしで入国できて60日滞在できるのもこうしたリタイメントビザなどの優遇サービスの恩恵を受けられるのも世界最強と言われる日本のパスポートを持っていることも一つの特権だと言えますでビザの申請に必要なパスポートの条件は6ヶ月以上の残存入港期間と2ページ以上の予約となってますで取得するビザの有効期限はパスポートの期限に制約を受けるため持っているパスポートの有効期限が1年未満の場合は新しいパスポートに更新した後にビザ手続きに入った方が良いと思いますビザ取得の一番簡単なフローについてご案内しますまず対入国前の準備です準備を受けて2つあります1つ目は資金に関することですビザ申請時に必要となるタイの銀行口座に80万バーツの残高という要件を達成するための資金の準備が必要となります具体的な銀行口座開設の方法につきましてはこの後のタイ入国をやることのところで詳細をご案内していきたいと思います資金の移動方法ですけど日本円の現金をタイに持ち込み後に両替所でタイバーツに両替するというやり方でやってらっしゃる方がね多いようですただどうしても現金を持ち歩きたくないよこの危ないよ怖いよという方は日本の銀行からタイの銀行に送金することも可能です現金の持ち込みの場合は日本側タイ側の税関で金額を申告し書類を受け取ること送金する場合は送金を証明する銀行の書類を保管しておくことが必要でこれらの書類はお金の流れを明確にする書類としてビザ申請時に必要なものとなります日本の銀行口座からタイの銀行口座へ送金をお考えの方はまだこの段階でタイの銀行口座番号が決まってない方も多いかと思うのでタイ入国後の口座開設が完了し次第送金する段取りを事前に整えておく必要がありますアプリやウェブサイト経由の操作で国際送金ができる銀行も増えてますのでその操作をタイ入国にできるかどうかできない場合は日本で代理人を立てて行うやり方などを事前に確認しておく必要があります国際送金の場合は換算レートプラス送金手数料の確認が必要となります2つ目は宿泊に関することですタイ国内で居住エリアを決め賃貸物件に当たりをつけておくことそして賃貸契約した部屋に入れるまでとなくとも23日週末などが絡んでしまうと日後日はかかることからその間に利用する宿泊場所の事前予約も当然必要かなと思います。具体的な居住エリアや賃貸物件まで決めている場合も多いかなと思うんですけど、もし未定である場合は、日本出発前に居住予定のエリアの土地に強い不動産のウェブサイトなんか、二人をつけておくとスムーズかなと思います。まあ、検索の仕方としましては、英語の土地名、コンドミニアムとか。プロパティとかレントとかで検索するとその土地に強い不動産業者や物件を探しやすいウェブサイトがバーッと最初の方に出てくると思うのでこのサイトを見つけておくと便利なのかなと思います不動産の情報は日本語よりも英語の方が圧倒的に豊富で英語サイトの閲覧が中心になると思うんですけどより安価な物件を探しの方は検索キーワードの日本語または英語を背後に訳してで検索にかけて日本語に変換すればタイ人向けのより安価な物件を見つけることができますチェンマイでもいろいろな不動産の業者さんのサイトがありましたがパーフェクトホームと66プロパティなどがリーズナブルな物件を探しやすい優秀なサイトでした是非よかったら参考にしてください
。それでは次にタイ入国後の苦労についてお話していきたいと思います。リタイアメントビザの現地での取得を前提としたタイへの入国後。まず最初にやることはスマホ用の SIM カードの入手です。各地ショッピングモールの中に入っている大手のキャリア AIS、フルー、DTEC の3つの中から選ぶとお店のスタッフもどちらかというと外国人への対応に慣れていることが多いので安心かなと思います。1年間有効で携帯電話、番号付きのデータシムがあってパスポートだけで購入できるのでこれを利用するのが良いかなと思います。DTEC のサンプルで説明すると2024年7月現在で毎月15メガバイトパーセコンドで100 100GB のデータそして60分の通話がついて1790バーツ7200円程度のものがあります月々600円でこの内容なら日本より相当安いですよね SIM カードを入手したらスマホにセットして自分の携帯電話番号を把握しておきましょう携帯電話番号の取得はこの後の賃貸契約や銀行口座開設や入国管理課などでのほぼ全ての手続きで必要となる重要な要素となりますのでデータのみじゃなくて必ず携帯電話電話番号付きの SIM カードを入手してくださいタイ国内で便利なアプリなんかもインストールしておくと良いでしょう毎月データの残量がわかる通信キャリアのアプリとかあとは便利なライドシェアのアプリクラブやボルトどの地域で一番便利なものを入れておくといいかなと思いますあとは Google 翻訳とか音声翻訳ができるアプリとかがあるとタイ語ができない方でも正確なやり取りが必要な時に便利なのでいいのかなと思いますあということで入国後真っ先にやるのはスマホの SIM の購入となります入国後、二つ目にやることは、住居の身体契約です。当たりをつけておいた不動産屋にコンタクトして、二三件の内見を行ってすぐに契約するといいのかなと思います。まあもちろんこだわる方はもっと見てもいいのかなと思うんですけど、まだビザそのものが取れてないうちから、もう最低でも6ヶ月、プラスアルファの期間の住居契約なんてしてしまっていいのかとちょっと不安になる方は多分いらっしゃると思うんですけど、これは絶対に必要なプロセスになりますので迷わずに先に進めていきましょう万が一本当に銀行口座開設ができなかったり必要書類が揃わなかったりした場合のプラン B についてもこの後ご案内しますのでご安心ください身体契約について必要なものはこれがなんとパスポートのみなんですこれ日本からするとなかなかびっくりですよねそしてこの賃貸契約によってこの後に必要となる2つの書類をゲットすることができますそれがレンタルアグリーメント賃貸契約書と TM30 外国人居住報告書の届け出を証明する書類の2つになりますレンタルアグリーメントについては通常の賃貸契約書などいろいろなフォームがあると思うんですけど住所、会社人の名前、パスポートの番号、電話番号、賃料、支払い方法、契約期間、備品その他の取り決めについてなどが含まれているものになるかと思います賃料については戻ってくる資金が2ヶ月分プラス初月分の1ヶ月分で契約時に3ヶ月分の支払いを行い契約が開始になるのが通例ですまた、海では物件にもよりますが、家具付きが基本となります。ベッド、テーブル、椅子などはもとより、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、キッチン用品、最低限の調理器具、掃除用具などもあるところにはあるんですけど、もちろんケースバイケースです。でその代わりに、家具や内装や備品などの劣化なんかを想定して、契約満了時に事前に金額を設定して、引き金から差し引くような契約もあります。それも珍しくはありませんので、ご注意ください。これに対して、入居してすぐであれば、内装や備品について注文をつけることも当然できます。なんでこれは全部ネゴシエーションですね。家具、内装、備品の破損や水回りの不調などについては、内見や入居してすぐの時に見つけて、すれば大家さんのコストで修理してもらえることが多いと思います誰かが合鍵などを持っていたら気持ち悪いのでエントランスの鍵のね新しいものに取り替えてもらうとか、えー、ない備品を買ってもらうなんていうのも要望を上げれば対応してもらえることもありますのでとりあえず言ってみるのが大事かなと思います次に TM サイリーについては外国人居住報告書で住居のオーナーまたは仲介する不動産業者が外国人を宿泊させる際に24時間以内に政府への提出を義務付けされている手続きとなり借り主はオーナーまたは不動産業者にこの手続きの完了を証明する書類を借り主の権利として要求することができることになっています。重要なことがもう一つ。賃貸契約期間についてはビザ申請時点で6ヶ月以上の残存期間があることが条件となります。賃貸契約は最低限これを見越した期間として置く必要があります。
。はい、入国後にやることの3つ目は、レジデンスサーティフィケート、居住証明書の取得です。この後に行う銀行口座開設必要になる書類です。入国管理課に置いてあるレジデンスサーティフィケートの届け出書類に必要事項を記入します。取得目的をチェックするところでは、銀行口座開設、オープンチャイバンクアカウントを選びます。申請手続きには、本人が入国管理課行き、パスポート、原本を提示するとともに、パスポートのコピー、写真のコピーと直近の入国スタンプのページ、現状ビザのページ、パスポートサイズ写真を1枚 PN30 の届け出を証明するそれを提出することが必要となります。この時注意しなければならない大切なことは届け出日の翌日の受け取りが必要であることを窓口ではっきり伝えることです。何も言わないと自動的に60バッグを請求され、居住証明書は PN30 に記載された住所に15営業日後に郵送で送られてくることになります。15営業日についてはこの後詳しく説明しますが、2週間ではなく3、4週間となります。この居住証明書はこの後の銀行口座開設の手続きで必要な書類となりますので、一番早く受け取れる翌営業日受け取りを指定します。翌営業日受け取りを指定すると、500バーツを請求され、支払うと受領書が発行されます。受領書の指定日となる翌営業日に改めて入国管理課に出頭すると、居住証明書を受け取ることができます。居住証明書はこのような書類で、有効期間は30日のみとなります。はい、入国後にやることの4つ目は銀行口座の開設と80万バーツの入金です。2022年の年末ぐらいからノービザやツーリストビザでの口座開設がかなり厳しく難しくなってきているようです。で、カメラさんはノービザの今年の2024年の3月のタイミングでチェンマイのクルンタイ銀行の某支店で口座開設できたということですが、その際もバンコク銀行、サイアムコマーシャル銀行、クルンシー銀行などの銀行ではノービザというだけで口座開設を断られたということでした。ツーリストビザでもダメという銀行や担当者も多かったそうです、まあ、つまり長期ビザ取得には銀行口座が必要なのに銀行口座開設には長期ビザが必要ということで完全に無理ギー状態に陥ってたところが終わったってなったところだったんだけどクルンタイ銀行とパシコン銀行がノービザで開設するための条件を出してくれたということです。また、銀行口座開設について必要な条件として、タイで許可された残存滞在期間が30日以上とされていますので、もし日数が足りない場合は事前に入国管理課に行って、滞在延長手続きを取るといいのかなと思います。銀行口座の開設で必要なものは、本人の出頭、パスポート原本、レジデンスサーティフィケート、パスポート以外のもう一つの写真付きの本人確認証も必要です。パスポート以外のもう一つの写真付きの本人確認書類については一般的には有効な国際免許証か日本の免許証プラス英訳証明が必要ということでしたがカメラさんは運転免許執行中ということで<笑>,笑っちゃった<笑>すいません例外的にマイナンバーカード英訳なしで了承していただけたということです安全を取りたい方は国際免許証とかをちゃんと持っていかれる方がベストかなとは思いますということでタイ入国後のリタイアメントビザの取得手続きのフローの中では最難関となるのが銀行口座の開設です銀行口座開設でつまずいた場合いくつかの抜け道についても考えておきますのでそちらは第3部の注意点その他をご参照くださいさあいざビザ申請ですチェンマイ入国管理課が公表しているリタイアメントビザ申請に必要な書類について確認したいと思います 1TM87TMH7 アプリケーションフォービザこちらがビザの申請用紙です A4 用紙で2ページビザの書類はノンオーフォーリタイアメント特入2パスポートのコピー顔写真のページ最新のタイ入国スタンプ3横4センチ縦6センチの写真2枚申請日の6ヶ月前以降に撮影したもの入国管理課敷地内の施設で撮影そして購入が可能ですその場合は4枚で100バーツ4申請料は2000バーツですキャッシュのみの受付です5番80万バーツの残高証明書銀行に行ってバランスサーティフィケイト・フォー・イミグレーション・デパートメント伝えると発行してもらえます発行手数料は9バーツ程度ですね書類の有効期限が1週間となるため申請する1週間前以降に銀行で取得します6番目資金の移動を証明できるもの
送金証明書送金した場合送金元銀行が発行するものですねまたは現金の持ち出しと持ち込み申告書これは、えー、持ち込んだ場合も持ち出す時の日本の税関と持ち込む時のタイの税関双方で申告書類の機会がもらえるのでその控えです7番預金通帳のコピー名前や口座番号が記載されているページ口座開設日以降または3ヶ月前以降から申請の当日までの全てのページこれは面倒なほどに申請日当日のアップデートが必要なので当日に預けるか引き出すかして記帳する必要があります8番 TM30 TM30 登録の控えフォームは入国管理課が発行するものとシステムから出力するタイプなどがありますがどちらでも OK 賃貸契約書家主の ID 不動産登記控えそして TM30 も含めてこれらは全てビザを取得するために入国管理課に提出するものとして説明し大家さんまたは不動産仲介者に依頼すれば発行してくれます不動産登記控えはハウスブックというと通じますそして中超過滞在罰則承認 The Acknowledgement of Penalty for a Visa Overstay 超過滞在した場合何年間入国禁止の罰則がありますよという内容を承認するフォームが必要です11番パスポート原本12番銀行通帳原本1から10は2部ずつ準備して全てのページに青ボールペンで署名する必要があるんですけど黒ではなくて青ですで1と10の署名欄がある箇所では用紙に記載がないものの必ず携帯番号を一緒に署名と一緒に書くように言われるので書いておきます。提出が完了するとレシートが発行されてレシートに次の出向日の指示があるので指定日に出頭するとまずは3ヶ月のビザが発行されるという流れになりますタイから外から出る方についてはビザの有効期間中にそのまま出国してしまうとビザそのものが失効してしまうという怖い落とし穴がありますでこれを避けるためにリエントリーパーミット再入国許可のスタンプをもらっておく必要がありますシングルという一回限りのものが選抜モーチポーという有効期間中に何度でも出入りできるものが3800バーツということなのでもしビザ有効期間中に海外に出る予定がある方はその場で手続きしてしまうのが安心かと思いますはい初めての延長手続き取得した3ヶ月間のみのリタイメントビザはその出向日の30日前以降に延長手続きができますこのリタイメントビザは1回目の延長手続き以降は1年ごとに更新厳密には延長が可能となりますが更新日の書類がこちらとなります1回目のビザ取得の時との違いを分かりやすく赤文字にしておきました提出書類1番 TM7 Application for Extension of the Temporary Stay in the Kingdom この延長時、申請用紙が変わります。2番、パスポートのコピー。顔写真ページ、最新の対入国スタンプ。そして、前回取得したリタイメントのビザのページ。申請量が1900バーツ。すべて一部の準備で大丈夫だということです。こちらの書類を揃えて入国管理課の窓口で申請すると、念願の1年の滞在許可が下りるという流れになります。第3部に行きたいと思います。注意点とその他、注意点から90日レポートについて、これは、Notification of Stain in the Kingdom over 90 days 外国人居住地報告というものですが、海では外国人が90日以上連続して滞在する場合には、住んでいる住所を申告する義務があり、これを怠ると2000バーツから5000バーツ程度の罰金の対象となります。罰金以外にも面倒な手続きなども出てきてしまうため、しっかりと記述にレポートをすべきです。90日レポートは、対滞在が90日となる日の15日前から7日後までの間で申請できるものなので、土日祝日などを考慮して余裕を持って申請することをお勧めします。2024年7月現在、オンラインでもレポートできるシステムがありますが、初回の申請ができないとか、パスポート更新をした場合できないとか、選挙した場合できないとか、締め切り直前はリジェクトされるとかルールや仕様があるのでそれには十分注意しながら無料登録するとオンラインで確認できるようになっているので利用されると良いかと思いますということでこちらに URL そして概要欄にも貼っておきます
銀行口座での保有金額のこと、リタイアメントビザを取得する際に、タイの銀行口座に80万バーツ以上の預金があるというのが要件となっていましたが、ビザを取得した後は使ってしまっても良いのでしょうかこの80万バーツは申請者がタイ国内で就労せずに生活ができる基準としてビザの要件に含まれているだけなので、当然金額は申請者のものなのですが、注意点が3つ。まず一つ目は預金はビザ取得日以降最低3ヶ月80万バーツを割らないというルール。二つ目、次回の延長に際し預金はビザ延長手続きの2ヶ月前以降は80万バーツを割らないというルール。最後の三つ目はそれ以外の期間預金は40万バーツを割らないというルールです。なのでビザの使用中はこの80万バーツを置きっぱなしにして放っておくのが一番なのですけどどうしても切り崩しが必要な場合があれば、この3つのルールには触れないように注意する必要があります。手続きにおける日数のカウントについて、これは日本でも同じ理解かと思いますけど、15日後、15 days later と言われた場合は、当然当日を除き翌日からカウントして15日後となりますが、15営業日、15 working days と言われた場合は、祝祭日入りのカレンダーを見ながら指でカウントしないとわかりません。例えば、申請日からビザの発給までは15 working days。15営業日の滞在残存日数が申請の条件となります。特にクリスマスシーズンだったり年末年始、ソンプラの連休なんかが組まれる時間だったら、しっかりカウントしないと間違いやすいポイントなので気をつけてください。タイは世界でも有数の祝祭日が多い国なのでお気をつけください。最後に、これまでのやり方で、申請手続きがうまくいかなかった場合に備えて、プラン B をご紹介いたします。まず、プラン B1。タイ各地にあるビザ取得代行の会社さんにお願いしちゃうというやり方です。確実ですよね。カメラさんも銀行口座開設に手間取った時に、念のためバックアップにチェンマイのローカルビザエージェントを2件ほどキープしておいたということです。で、手数料は1万バーツというお店と2万9千バーツというお店があったそうなんですけど、Google で住みたい土地名チェンマイだったらチェンマイプラスビザエージェントとかパタヤだったらパタヤビザサービスで検索しますと各地で活動されている業者さんがたくさん出てくるので日系の会社を探そうであれば日本語で土地名プラスビザ代行とかビザ取得などで検索すると良いかもしれません Google マップなんかで利用者のフィードバックなんかも参考にして親切でリーズナブルな業者さんを選ぶことができるのでプラン B を一応ね準備しておくといいかなとなんかダメやった時にまた帰って全部やり直しちゃったら結構なえるじゃないですかなのでおすすめですそしてプラン B の2個目それは学生ビザの作戦です学生ビザを持っていたら銀行口座が開設できるという抜け道を利用するプランでまずは学生ビザが取れる大学や学校のタイ語の語学コースを申し込んで学生ビザを取得してそれでもって銀行口座を開設して学生ビザの終了前にリタイアメントビザに切り替えるという作戦ですこれはね結構確実ですねこれもスチューデントビザエデュケーションビザ ED ビザなので、えー、検索するとタイの各エリアでいろんな学校が見つけられると思いますこうした学校では語学コースなどを実行してもらうことを前提に学生ビザの面倒を見てくれるところが多いのでめぼしいところに聞いてみるとよいかと思いますビザ取得に必要な語学コースの期間は3ヶ月以上ということなのですけどこのあたりもエキスパートとなる担当者に確認するとよいかと思いますチェンマイではかなり有名な大学のタイ語取得コースの1年間の授業料がなんと4万2千バーツ毎月スタートで生徒を募集して学生ビザ取得の面倒も見てくれるということでした興味がある方はまあ一石二鳥ですよねでいやタイ語はもうできるまたはタイ語学習は全く興味ないという方もいらっしゃると思うんですけどそんな方向けにはタイの無タイのレッスンをやっているジムや学校でも学生ビザのサポートをしているところもあると聞きましたので語ってみるのも一つだと思いますなんかいろんな抜け道はあるということですねでこの動画は2020年の3月に銀行口座を開設して4月に3ヶ月のビザを取得して7月に1年の延長を行った経験に基づいてのご案内になるんですけど、まあ、あくまでも参考例の一つ程度でとどめていただきご自身の実際のお手続きにあたってはその時々で最新情報特に大政府自身が発信している情報を確認された上で準備して計画を立てていただいて全てのこの要項要件をクリアしていただければと思います。
長い動画になってしまいましたけどここまで見てくださってる方は本当に移住も考えてらっしゃってこれからタイで生活していきたい方もたくさんいらっしゃると思いますのでぜひ私もこれからのチャンネルで、まあ、タイだったり東南アジアだったり世界旅行とかこれからも、えー、シェアしていきたいですしコメントなどいただけますと励みになりますそれでは皆様最後までお付き合いいただきありがとうございましたまたねー今回の動画はいかがでしたでしょうかぜひコメント欄に感想など書いていただけますととっても嬉しいですまだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします